Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now sa video ito, karugtong lang to sa previous na na-upload natin regarding multiplication of fractions. Now we will do the same, multiplication of fraction, pero ngayon meron na tayong whole number, meron din tayong mga mixed numbers. Tapos itong mga mixed numbers or mixed fraction na ito ay meron din tayong tatlo and then itong problem solving na ito. So, we will see kung hatiin ba natin or isang video ba to. So, anyway, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin, na wag na kayo mag-PM dyan, tambak na yan mga messages. Kung meron kayong concern, dito na lang sa free reviewers managed by Luna Lin na FB page. Pero kung meron kayong pagawa ng mga tutorial video or anong mga tanong nyo, mas magandang ipost nyo lang dito sa Philippine Civil Service Review for All. Kasi marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Masyado na kasi marami din na nagtatanong o nagpagawa ng mga tutorial video. At sa damin naman yon hindi lahat ay magagawa natin. Sa mga naghahanap naman ng mga libreng printable na reviewers, punta lang kayo sa FB group na to. Tapos punta kayo sa files ng grupong ito. Pwede rin sa iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Para sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Now, let's answer the following. Gaya ng previous na na-upload natin. When it comes to multiplication of fraction, numerator to numerator, yan lang ang i-multiply mo, denominator to denominator, i-multiply mo. Pero yung final answer must be simplified. Sulat natin yung simplified. So, Ito, instead na i-multiply natin yan, this is, ilan mo yan? 56. 5 times 7, and that is 35. Tapos, i-list pa natin yan, i-simplify pa natin yan, hanggang ang final answer nito ay 1 and 3 fifth. Pero, mayroon namang pinakasimpleng gawin dyan. Mag-cancel tayo. Cancel mo yung 7 sa taas, 7 sa baba. So, ang natitira mo na lang ay 8 over 5. Ilang 5 ba sa 8? Isa na lang. So, ang natitira 8 minus 5 and that is 3. Kopyahin yung denominator na 5. Isa-isahin natin. 8 divided by 5. Ilang 5 yan? 1. 1 times 5 and that is 5. 8 minus 5 and this is 3. Itong 1, yan yung whole number. Itong remainder, yan yung numerator. Kopyahin si 5 na denominator. Kaya ang sagot dito sa number 1, 1 and 3 fifths. Ganun din kung yung sagot natin kanina ay yung 56 over 35. So, i-divide mo pa rin yan siya. 56 divided by 35. Ilang 35 yan? 1 lang. So, 35, this is 56 minus 35, and this is 1, and this is 21. So, ngayon, itong 21, yan yung numerator, denominator natin ay 35. Kaso yan, ay malist pa natin yan by finding the greatest common factor, which is 7. 21 divided by 7, and that is 3. 35 divided by 7, and that is 5. Kaya ang sagot dito... 1 and 3 fifth. Next, dito tayo sa number 2. Again, mas maganda pa rin mag-cancel. Cancel na lang tayo para mas madali. Itong 12 and 2. 12 divided by 2 and that is 6. So, whole number na yan siya. Lahat ng mga whole number mayroon yung 1 automatic na denominator. So, numerator to numerator, 6 times 5 and this is 30 over 3. 30 divided by 3 and this is 10. Isa pang paraan. Isa pang paraan. So, this is 6. Yung 6 na yan, i-divide natin ng 3 and ang matitira na lang ay 2. So, 2 times 5 and this is 10. So, yan yung mga paraan para hindi kayo maubusan sa actual na exam. Now, dito naman tayo sa number 3. Again, pwede mo i-cancel ito. 18 at saka 2. 18 divided by 2 and that is 9. So, ngayon, meron tayong 9 over 15. Mamaya na yung 6 sa huwag mong kalimutan yan. Yung 9 over 15, 
Malist pa natin yan by finding the greatest common factor which is 3. 9 divided by 3 and this is 3. 15 divided by 3 and that is 5. So, bali, itong 9 over 15 dito ay pariho lang dito sa 5 of, ay 3 over 5 or 3 fifth. Now, wag mong kalimutan yung 6 na natira kasi yan yung i-multiply natin. Now, we have whole number at saka yung fraction. Always remember, lahat ng mga whole numbers meron yung automatic na 1 as denominator. So, mag-multiply na tayo 3 times 6 and this is 18 over 5. Simplify natin yan siya. 18 divided by 5. Ilang 5 yan? Tatlo. 3 times 5 and that is 15. So, 18 minus 5 and uh, minus 15 and this is 3. So, ang sagot dito, we have 3 at itong remainder na 3 at kopyahin yung denominator na 5. So, ang sagot dito ay 3 and 3 fifth. Huwag kayong malito man, pariho man yung 3 fifth na yan. Huwag kayong malito dyan. Binumultiply natin ng 6 itong 3 fifth na to. So, mayroon pa isang na sobrang 3 fifth. Huwag kayong malito dyan. I-multiply mo lang yan siya. So, next, number 4. Now, whole number 10 over 3, i-multiply natin sa whole number na 9. Always remember, yung 9 na yan, automatic, mayroon yung 1 na denominator. So, pwede naman ganyan lang. 9 divided by 3 and this is 3. 10 times 3 equals 30. So, ang sagot dyan, 30. Now, kung gusto nyo numerator to numerator, 10 times 9, 90 over 3. So, 90 divided by 3 and that is 30. 30 pa rin. So, itong number 5, hindi ko na siguro i-detalye ito. Alam nyo na na 20 divided by 2 and that is 10. Ito naman, i-divide mo sa 7 si 14 and this is 2. So, 10 times 2 equals 20. Ganun lang kadali ang number 5 ay 20. Kahit isa-isahin mo pa yan, ang sagot dyan ay 20. Next, number 6. Tatlo na yan siya. So, kung tatlo na yan, again, ganun pa rin, numerator to numerator, i-multiply mo lang yan, tapos yung sagot mo, denominator to denominator, i-multiply mo lang yan lahat. So, para sa sagot mo sa denominator, tapos kailangan i-simplified para sa final answer. Ngayon, para hindi tayo mahirapan, pwede naman hindi natin yan i-multiply lahat. Kung pwede naman, ganito. 10 divided by 5. So, maging 2 na yan siya. Tapos, ito, 1. So, or ignore na lang. Whole number na si 18. Next, saan pa ba ang pwede dito? Itong 18 at saka si 6. Pwede natin yung i-divide. Ang sagot dito ay 3. So, meron tayong 3 dito. Wala na yung 18. So, si 6, pwede nang gawin nating whole number na yung 12 na yan. At ito namang si 12 at saka si 8, pwede man natin yung hanapan ng greatest common factor, which is yung 4. So, 12 divided by 4, 3 na lang ito. 8 divided by 4 and that is 2. So, ngayon ang natitira dyan. We have 2 times 3 times 3 sa taas. Ang denominator, since 1 lang dito itong dalawa, so 2 na lang ang natitira sa denominator. Ito ay pwede mong i-cancel out. So, ang natitira mo na lang ay itong dalawa, 3 times 3, and that is 9. So, ang sagot sa number 6 ay 9. Pero, laging tandaan, multiplication lang tayo pwedeng mag-cancel out. Example, 2 plus 3 plus 3 divided by 2. Hindi mo yan pwedeng i-cancel out. As in, hindi mo yan pwedeng i-cancel out. Kailangan mo talaga siyang i-add bago ka mag-divide. Unless na lang kung ang operation mo ay katulad dito sa number 6 natin na mag-multiply yan, multiplication lang, dyan ka na pwedeng mag-cancel out kasi pareho namang 2, may 2 din sa baba, pwede mo yan. At kung i-multiply mo yan, that is equal to 9. Otherwise, kung i-multiply mo yan lahat, ganun pa rin yan. 2 times 3, and that is 6 times 3, 18. 18 divided by 2 equals 9. Ganun pa rin yung sagot. Next, dito tayo sa number 7. I think uh, hindi na siguro natin gawin itong number 7 kung nag-gets ni na si number 6. Pero isolve na lang natin ito para more examples the better. 
Since itong dalawa ay perfectly ma-divide niyan siya, dito muna tayo sa 14 over 8. Hanapan natin ang greatest common factor, which is 2. So, 14 divided by 2, and that is 7. 8 divided by 2, and this is 4. So, we have 7 over 4. I-multiply natin dito sa 20 divided by 10, and this is 2. 4 divided by 2, and this is 2. Always remember, lahat ng whole numbers, meron yung automatic na 1 as denominator. So, instead na i-multiply na natin lahat ng mga numerators, pwede naman tayo dito. 4 ay 2 times 2, and that's, that is 4. Meron pa tayong 4 sa denominator. I-cancel mo lang yan siya. So, ang sagot dito ay 7. Yan yung shortcut. Unless na lang kung kaya nyong ganito, i-multiply natin kasi ito, masyadong malaki yung mga numbers. 14 times 20 times 4, aabot to ng 1,000, 1,200, 1,120. 8 times 10, 80 times 2, 160. So, mag-divide tayo. 1,120 divided by 160. Kung madali sa inyo, ang sagot dyan ay 7 pa rin. Next, dito tayo sa number 8. Multiplication of mixed numbers or mixed fraction. We have 5 and 1 third times 1 and 1 third. Now, when multiplying mixed numbers or mixed fractions, kailangan natin itong i-convert to improper fraction. Anong ibig sabihin ng improper fraction? Mas mataas yung numerator ang value ng numerator kaysa denominator. So, i-convert natin to. 3 times 5, 15. 15 plus 1, and that is 16. So, kopyahin si 3 na denominator. In other words, itong 16 over 3, yan na yung proper fraction, which is equivalent to 5 and 1 third. Next, dito naman tayo sa isa. 3 times 1, and that is 3. 3 plus 1, 4. So, 4, kopyahin yung denominator na 3. In other words, itong improper fraction na ito na 4 over 3, ay pariho lang yan, equivalent yan siya sa 1 and 1 third. Now, pwede na tayong mag-multiply ngayon. Numerator to numerator, denominator to denominator. Wait, ipang delete muna natin ito. So, numerator, 16 times 4, and this is, 16 times 4, this is 64. Over 3 times 3, and this is 9. Gagawin lang natin itong mag-multiply numerator to numerator, denominator to denominator, kung multiply. Application only. Then, itong 64 over 9, simplify natin yan para sa final answer natin. I-divide natin. 64 divided by uh, 9, ilang 9 sa 64, we have 7. 7 times 9, 63. 64 minus 63, and that is 1. So, ang sagot natin ay 7, yung whole number. Yung mismong numerator natin ay 1, kopyahin yung 9 na denominator. So, yan na yung sagot sa number 8. Next, number 9. So, this is 2 and 4 fifth times 3 and 5 over 6. Itong mga mixed numbers na, na ito, mixed fraction, kailangan natin i-convert into improper fraction. 5 times 2, and that is 10. 10 plus 4, 14. Kopyahin si 5 na denominator. Next, 6 times 3, 18. 18 plus 5, and this is 23. Kopyahin si 6 na denominator. So, ngayon, pwede na tayong mag-multiply. Kaso lang, mas magandang, bago tayo mag-multiply, ilist natin itong 14 at saka si 6 kasi pwede pa naman. Ang greatest common factor dyan ay 2. So, 14 divided by 2 and this is 7. Ito namang si 6 divided by 2 and this is 3. So, ngayon, 7 times 23. 
So this is 21 carry 2, uh, 14, 16, 161. 5 times 3 and this is 15. So ngayon, simplify natin yan. 161 divided by 15. So 16 divided by 15, this is 1. 1 times 15, 16 minus 15, this is 1. At saka, I bring down yung 1. Ilang 15 sa 11, wala. So 0. 0 times 15, 0. And this is 11. So itong 10 na ito, yan yung whole number natin. Yung 11, yan yung remainder natin at kopyahin yung 15 na denominator. So, yan na yung sagot sa number 9. Now, kung naintindihan nyo na itong number 8 at number 9, masasagutan nyo na si number 10. Now, ito naman ang abangan nyo sa next na video itong 11 to 15 at ito dito na tayo sa problem solving sa next na video kasi medyo mahaba na itong video na to. So, I hope na mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.